Today's A Journey Through Aesthetic Rooms will be presented in Chinese, with subtitles in Arabic, Alaksis, or Vietnamese, Chinese, English, French, German, Hungarian, Indonesian, Italian, Japanese, Korean, Mongolian, Persian, Portuguese, Russian, and Spanish. Audience, welcome. Welcome to the Culture and Culture Show. 2,500 years ago, a great artist, Mr. 出生在楚国的一个小乡村里，也就是现在中国的河南省鹿邑县。他超越时空的教理，全都展现在《道德经》这部书中。这是道家的重要经典。为了庆祝这个传统的黄道吉日，我们来听一些关于老子的民间传说，以及《道德经》的部分内容，一窥老子的智慧和流利的好口才。老子小的时候，因为才思敏捷，对事物观察入微，而且胸怀大志，在众人中有如鹤立鸡群。他深思国家的兴盛和衰亡，世界的未来，也深思如何减少人们的苦难。母亲为了满足他无尽的求知欲，聘请了德高望重的老师商荣来指导他。有一天。商荣和老子在讨论天天地之界，人为贵；众人之众，王为本。天为何物？天者，在上之，亲亲者也。亲亲者，又是何物？亲亲者，太空是也。太空之上，又是何物？太空之上，亲之亲者也。之上，又是何物？亲之亲者之上，更为亲亲之亲者也。亲者穷尽处，为何物？先贤未传。古籍未载，于是不敢妄言。那天晚上，老子问母亲和家仆，都得不到答案，于是抬头望着星空，低头深思：最高的天是什么？商荣教导老子三年后，在辞行的时候说。老夫事浅，当而失敏。三年而老夫之学寿，今来辞行
非老夫教授无忠也，非当而学之不勤也。是乃老夫之学有尽，当而求之无穷。以有尽共无穷，不亦困？当而自远屠洪之同也，相亦偏僻闭塞之地也。若欲梯仆而为欲，须入周都而求生长。老子的母亲听从商容的建议，将他送到周国去。老子十九岁的时候，担任周朝的守葬使。他因为学识渊博而远近驰名，他对道有莫测高深的了悟。西元前五二三年，孔子有一天从鲁国去拜访老子。孔子离开的时候，老子送孔子到屋外。是富贵者，宋人以财；仁义者，宋人以言。吾不富不贵，无财以宋儒，愿以素颜相送。当今之士，聪明而深察者，其所以遇难而机智于死。在于好机人之非也。善变而通达者，其所以招祸而屡至于身，在于好扬人之物也。为人之子，勿以己为高；为人之臣，勿以己为上。望如切记。弟子一定谨记在心。老子担任守葬使的时候，并不在乎世俗的名利。他担任这项官职，一直到退休为止。他退休后决定归隐。他的弟子杨子居有一天来看他弟子近来忙于何事？来此访先祖居，购置房产，修饰梁栋，招聘仆役，整治家规。有卧身之地，饮食之处，则足矣。何须如此张扬？先生修身。坐须极静，行须松弛。
应须肃清，卧须安宁。非有深宅独户，何以能如此？至深宅独户，不招仆役，不备用具，何以能称之？招聘仆役，置备用具，不利家规，何以能治之？老子听了杨子居的话，笑着说：“<笑>大道自然，何须强自尽？行无求而自松，以无奢而自清，卧无欲而自宁。修身何须身宅？腹肌而死，体法而息。”日出而作，日落而起，居家何须重义？顺自然而无为，则神安体健；背自然而盈盈，则神乱而体损。弟子比俗，多谢先生指教。老子曾对孔子阐述道是什么。老子说：“道，深沉以是海。”高大矣，是山；遍布环于矣，而无处不在；周流不息矣，而无物不至。求之而不可得，论之而不可及也。道者。生育天地而不衰败，资助万物而不匮乏者也。天得之而高，地得之而厚，日月得之而行，事时得之而序，万物得之而行。老子所有的哲理都记录在《道德经》里。老子在其中一章谈到他对生死的看法：“立于大道，观物根本，生死是非，贵贱融入，皆人为之价值观，亦瞬时变动之状态也。就其根本。”同一而无别也，知此大道也，则顺其变动而不盈于心。圣人处事，遇事而不备，事迁而不守，顺物流转，任事自然。调和而顺应者
，有德，吃人也。随事而顺应者，得道之人也。孔子听到老子的解释，说了以下这段话：“孔丘闻之，觉己为雀，飞鱼之头；觉己为鱼，游于江湖；觉己为风，采蜜花丛；觉己为人，求道于老丹，不禁心旷神达，说。”吾三十而立，四十而不惑，近五十一，方知造化为何物矣。造我为雀，则顺雀性而化；造我为鱼，则顺鱼性而化；造我为风，则顺风性而化；造我为人。则顺人性而化，却与风人不同，然顺自然本性变化却相同。顺本性而变化，即顺道而行也。立身于不同之中，游身于大同之境。这何于大道也？我日日求道，不知道即在无声青海无上师经常提到老子，并解说《道德经》卷咏的经文。这些经文对现代的修行人仍然适用。以下是一九九三年青海无上师在美国夏威夷讲经的一段节录。Position in the society, especially when we are little enlightened, especially when we know what is what. The more we practice, the more we feel humble. The more we feel very sensitive, very very sensitive to everything. But then again, you feel you are very insignificant to complain about everything, and that is when we are united. With heaven, and then we feel balance in our life. Now, he who has achieved this state is unconcerned with friends and enemies, with good and harm, with honor and disgrace. This, therefore, is the highest state of men. We feel we are unconcerned with good and bad. Doesn't mean we go out and do bad things. But、uh, we we just unconcerned, right? Even with、uh, honor and disgrace, like somebody blame us, somebody scold us, we don't feel so hurt like we used to do before, right? You have been one with the heaven, so you learn the art of balance between heaven and earth, yeah. So you just stay in between, so nothing can affect you so much. <sighs> so the highest aim of us is. To attain the state of balance, according to Lao Tzu, Tao Te Ching, and try to keep that balance as long as possible by、uh, sustaining it, nourishing it with our daily meditation. That is our spirit, the food for the spirit. Lao Tzu 享受一百六十岁。
在陕西省周至县终南山的楼观台，先世归天。《道德经》是中国最有影响力的三部哲学名著之一，已经传诵了两千多年。《道德经》自从十九世纪传入欧洲以来，德国的哲学大师黑格尔、汉尼采，以及俄国的大文豪托尔斯泰等饱学之士，都曾有深入的研究。英国学者李约瑟在巨著《中国科学文明史》一书中。大力赞扬道教具有真正的科学宇宙观。日本物理学家暨诺贝尔奖得主汤川秀树，在他的著作《创造力与直觉》里，对于老子能预知二十世纪的工业发展，也就是两千五百多年后的事，他相当赞叹。另一位著名的美国物理学家卡普拉博士，在自己的畅销书《不平凡的智慧》里。赞扬道教拥有最精深、最完美的生态智慧。但愿老子自古以来备受尊崇的共通教理和高贵的典范，能流传千秋万世。感谢开悟的观众，安详地收看今天的艺术与灵性节目。接下来焦点新闻之后，请收看素食主义、高雅的生活方式。祝您每天都内在祥和，心如明镜。Enlightened viewers, thank you for your tranquil presence on today's episode of A Journey Through Aesthetic Realms. Vegetarianism, the noble way of living, is up next, right after noteworthy news. May inner peace and clarity be part of your daily life. For more details, please visit www.suprememastertv.com/ajar.